इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए आपको ऑब्वियसली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिवाइज करनी पड़ेगी फ्रॉम ए टू यू विल हैव टू रिवाइज ए टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टू बी एबल टू डू दिस ठीक है स्पेशली उसमें से हमने जो ये वाली डिस्कस करी है ना दैट इज डिटर्मिनिंग दार्ड्रोस कॉन्स्टेंट एंड दैरेडेज कॉन्स्टेंट Using electrochemistry, मतलब using electroplating, uh, to be specific. तो वो आपने लाजिमन देख लेना है क्योंकि उसका सवाल आएगा तो उधर जो है वो पैरेटेस वगैरह सब चीजें वहीं पे एग्जैक्ट कैरी फॉरवर्ड होगी तो आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ए टू के लिए आप वैसे ही पढ़ोगे अपने बी फोर के लिए एक दफा पी फाइव के लिए रिवाइज कर लेना अगर बहुत ज्यादा गैप हो वरना तो मोस्ट प्रॉब्लम याद रहेगा इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं होगी ठीक है तो इसकी रिक्वेस्ट वही है और कोई फर्दर इसमें कोई डिटेल नहीं है वही है बस क्वेश्चन देखना है क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा अच्छा जी Uh, a more reactive metal will displace a less reactive metal from a solution of its salt. The reaction is this reaction is exothermic. A more reactive metal will displace a less reactive metal from a solution of its salt. ठीक है. This reaction is exothermic. ये जब होता है तो energy release होती है. If the same reaction is set up in an electrochemical cell instead of an enthalpy change. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस एंड सेल वोल्टेज कैन बी मेजर ठीक है अगर आप इसके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना दोगे तो आपको एक वोल्टेज मिल जाएगा अब आपको एंथल भी चेंज नहीं करना पड़ेगा यू आर टू प्लान एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ थ्री डिफरेंट मेटल्स मैग्नीशियम आयरन एंड जिंक विद एक्वियस कॉपर टू सल्फेट यू विल प्लान टू इन्वेस्टिगेट वेदर देर इज रिलेशनशिप बिटवीन देर सेल पोटेंशियल वैल्यूज एंड देयर एंथल भी चेंज इज डेल्टा एच आर तो हमने डेल्टा एच आर और सेल पोटेंशियल वैल्यूज को रिलेट करना है कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है और अगर है तो क्या रिलेशनशिप है ठीक है ना आपके ख्याल में व्हाट डू यू थिंक वुड बी द रिलेशनशिप अगर मैं आपको यहां पे लिखा हुआ है प्रिडिक्ट हाउ डेल्टा एच आर मे चेंज एज ई थेटा सेल इंक्रीजेस गिव अ रीजन फॉर योर प्रोडिक्शन कैन यू गिव मी अ प्रोडिक्शन अगर मेरा ई थेटा सेल इंक्रीज करेगा तो डेल्टा एच आर इंक्रीज करना चाहिए डिक्रीज करना चाहिए और उसकी प्रोडिक्शन क्या होगी ई थेटा सेल इंक्रीज कब होगा पहले तो ये बताओ वेन वुड ई थेटा सेल इंक्रीज लेस ऑक्सीडेशन ई रिएक्टिविटी यस ज्यादा अगर रिएक्टिव आ गया और दूसरा कम रिएक्टिविटी रिएक्टिव आ गया तो जितना रिएक्टिविटी में डिफरेंस होगा उतना ज्यादा ई थेटा सेल आएगा राइट एक का फॉरवर्ड पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा एक का बैकवर्ड पोटेंशियल बहुत ज्यादा आ रहा होगा तो वो रिवर्स हो गया बहुत ही बड़ी वैल्यू बन जाती है ठीक है तो द ई थेटा सेल विल इंक्रीज सेल इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन डिफरेंस इन रिएक्टिविटी तो अगर आपका रिएक्टिविटी में डिफरेंस इंक्रीज करता है तो क्या होगा आपका ई थेटा सेल इंक्रीज करेगा बिकॉज द बोथ दैल इज गोइंग टू बी वेरी वेरी फार अपार्ट और उनको रिवर्स करने पर ई थेटा सेल हाईली पॉजिटिव आएगा बहुत ज्यादा पॉजिटिव आएगा यह दिखाएगा कि भाई बहुत ज्यादा फेवर कर रहा हूं मैं आगे वाली चीज को uh, अच्छा तो ई थेटा सेल इंक्रीज विद इंक्रीज इन डिफरेंस इन रिएक्टिविटी जितनी आपकी डिफरेंस एक्टिविटी वो इससे इंक्रीज करेगा अब बताओ डेल्टा एच आर को क्या होगा डेल्टा एच आर कैसे चेंज करेगा अगर मेरी रिएक्टिविटी इंक्रीज करी मैंने बता दिया ई थेटा सेल इंक्रीज करा इसका मतलब रिएक्टिविटी में जो डिफरेंस है वो इंक्रीज कर रहा है तो हाउ विल डेल्टा एच आर नाउ इन चेंज दानियाल कह रहे हैं एच आर इंक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा एज इन मीनिंग डिक्रीज करेगा रमीज आर डिक्रीजिंग एज इन Give me in terms of more exothermic or less exothermic. Let's make it easier. The reaction is exothermic. Will it become more exothermic or less exothermic? More exo will happen because it is more reactive. Now more energy is released. More exo will happen. More negative. You have the answer. Okay? So increase, decrease. Don't confuse yourself. 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 Don't ऊपर नीचे हो जाता है ठीक है सो जस्ट मेक श्योर दैट सो एज ई थेटा सेल इंक्रीजेस द डेल्टा एच आर विल बिकम मोर नेगेटिव द रिएक्शन विल बिकम मोर एक्सोथर्मिक एज द डिफरेंस इन रिएक्टिविटी इंक्रीजेस जब डिफरेंस रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा तो ज्यादा अच्छे तरीके से डिस्प्लेस करेगा ज्यादा एक्सोथर्मिक होगा ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी ज्यादा डेल्टा एच आर आए दैट इज इन द नेगेटिव वाला डायरेक्शन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इज टू डिटरमिन द एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच आर फॉर द रिएक्शन ऑफ द सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ थ्री पाउडर्ड मेटल्स विद 0.5 मोल पर डीएम क्यूब कॉपर टू सल्फेट When determining the delta H R for the reaction of the metals listed above, the aqueous copper two sulfate. Hey, yeah, one second. The independent and dependent variables. 
हमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स बताने हैं जब हम डेल्टा एच आर निकाल रहे हैं जब हम मैग्नीशियम को डालते हैं कॉपर में आयरन को डालते हैं कॉपर में और जिंक को डालते हैं कॉपर सल्फेट में तो वी नीड टू स्कोर्ट वॉट इज द इंडिपेंडेंट वेरियबल गोइंग टू बी एंड वॉट इज डिपेंडेंट वेरियबल गोइंग टू बी मेटल इज इंडिपेंडेंट जाहिर बात है द टाइप ऑफ द मेटल इज द इंडिपेंडेंट वेरियबल मैग्नीशियम फेरम डाल रहे जिंक डाल रहे हैं इंडिपेंडेंट सो वील से दाइप ऑफ मेटल इज इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या हो जाएगा फिर क्या मेजर करूंगा डेल्टा एच आर के लिए मैं नॉट सी यू इज सी यू कहां से डिपेंडेंट है भाई हमें डेल्टा एच आर निकालना है टेम्परेचर चेंज डिपेंड राइट क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा थेटा करेंगे या तो आप ये लिख लो कि एंथल पी चेंज या तो आप ये लिख लो टेम्परेचर चेंज मैं लेकिन कोर्ट कर रहा हूं यहाँ पे टेम्परेचर चेंज द रीजन फॉर दैट इज आप मेजर टेम्परेचर चेंज ही कर सकते हो लेकिन इट इज ऑल्सो ओके एंड इट एक्सेप्टेड इन दर्स की दिस टाइम कि अगर किसी बच्चे ने एंथल पी चेंज लिख दिया है तो वो भी कोई मसले की बात नहीं है एवेंचुअली उसने एंथल पी चेंज ही निकालना है ठीक है तो बट द एग्जैक्ट थिंग टू मेजर इज टेम्परेचर चेंज तो टाइप ऑफ मेटल वैरी होगा और टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा जो डेल्टा टी जितना आएगा उस हिसाब से हम क्यूगल स्टेम्सी डेल्टा टी में निकाल के उसका डेल्टा एच आर निकाल देंगे मेरे हिसाब से नेक्स्ट पार्ट यही है यू आर प्रोवाइडेड विद अपल ऑफ पाउडर मेटल एंड फिफ्टी सी एम क्यूब ऑफ जीरो पॉइंट फाइव मोल पर डीएम क्यूब एक पीस कॉपर टू सल्फेट ड्रॉ अ फुली लेबल डायग्राम टू शो हाउ द पैरेट शुड बी सेट अप टू अलाउ यू टू डिटर्मिन द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ एक पीस कॉपर टू सल्फेट You should use apparatus normally found in a school or college laboratory. एक मिनट इसको करने से पहले सही है सही है ठीक है तो कैसे करते हैं एंथलपी चेंज का अपारेटस क्या होता है ये हम बहुत दफा कर चुके हैं इंसुलेट वाला कप एंड थर्मोमीटर टू चेक टेम्परेचर इंसुलेट वाला कप ये कौन सा कप होता है भाई स्टेरो कप ठीक है बीकर होगा उसको हम बीकर से इंसुलेट कर देंगे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हम उसमें डाल देंगे और एक थर्मोमीटर हमने डाल देना है थर्मोमीटर बनाते हुए ये ख्याल रहे थर्मोमीटर कहीं टच ना कर रहा हो वो बीच के सोल्यूशन में सबमर्ज हो ज्यादातर भी चेंज के अपराइटस यही होते हैं सिर्फ चेंज होता है कम्बशन में जाके और कम्बशन का हम देख चुके हैं इन द क्वेश्चन देन स्टेट द मेजरमेंट यू वुड मेक इन योर एक्सपेरिमेंट क्लैम्प करोगे इसको क्लैम्प कर देना थर्मोमीटर को ठीक है लेकिन तुम्हें तो बनाने की जरूरत नहीं है क्लैम्प तो क्लैम्प कर देना उसको स्टेट द मेजरमेंट यू वुड मेक इन योर एक्सपेरिमेंट तो वॉट मेजरमेंट शुड आई मेक इन माई एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट हो क्या रही है उसके हिसाब से मुझे क्या मेजरमेंट करनी पड़ेगी चेंज इन टेम्परेचर यस यू विल हैव टू रिकॉर्ड द हाइस्ट टेम्परेचर रीज ठीक है चेंज इन टेम्परेचर हम करेंगे एक रिकॉर्ड और दूसरी चीज क्या रिकॉर्ड करेंगे टाइप ऑफ मेटल मास ये मेक श्योर करना है आपका मेटल का मास सबका एक ही जा रहा हो ये ना हो कि कोई किसी का मास ज्यादा डल गया किसी का मास कम डल गया और ये कैसे मेजर होता है एक वेंग बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से और फलाना ढिमका वो सारी हरकत करके ठीक है सो स्टेट द मेजरमेंट दैट यू वुड नीड टू मेक यू वुड नीड टू मेक द मेजरमेंट फॉर द मास पहले आप मास ऑफ वेंग बोर्ड निकाले फिर मास ऑफ मेटल प्लस वेंग बोर्ड फिर री वे द एम टी वेंग बोर्ड एंड टेक आउट द एक्चुअल मास उसके बाद आप क्या करेंगे उसके बाद आप ये करेंगे कि आप टेम्परेचर भी जो है वो कर लेंगे चीजों को टेम्परेचर चेंज भी अपने नोट कर लेंगे ठीक है मास क्यों मेजर कर रहे हैं हम ऑल दो हमने यहाँ पे लिखा नहीं इंडिपेंडेंट वेरिएबल मास ऑफ द मेटल है लेकिन मास नीड्स टू बी कंट्रोल्ड मास हमारा कंट्रोलिंग है द टाइप ऑफ द मेटल इज द इंडिपेंडेंट बट द मास ऑफ द मेटल नीड्स टू बी कंट्रोल्ड सबका मास एक ही जाए तो यू हैव टू मेक श्योर यू मेजर द मास टूगेदर विद दैट टाइप ऑफ मेटल तो चेंज कर रहा है और मास ऑफ मेटल भी आपने कॉन्शन रखना है Other than I production, state one precaution you would need to make sure that the experiment proceeds safely. अच्छा यहाँ पे मेरे ख्याल से लिखा हुआ है कॉपर टू सल्फेट सोल्यूशन इज क्लासीफाइड एज ए मॉडरेट हैजर्ड जिंक सल्फेट सोल्यूशन इज कोरोसिव आयरन टू सल्फेट सोल्यूशन क्लासीफाइड एज एल्थ हैजर्ड ग्लव यूज ग्लव तो कोरोसिव है जिंक सल्फेट कोरोसिव है तो आप कह लो वेयर ग्लव और क्या हो सकता था इसमें वॉट आर द थिंग्स कुड बी मास्क हो गया मास्क तो नहीं है आई डोंट थिंक देर इज एनी देर इज नो गैस इज ओवर हियर इन्वॉल्व तो मास्क तो नहीं होगा और गॉगल्स नहीं गॉगल्स नहीं पहनने होते भाई गॉगल्स लैब कोड नहीं लिखा करो ज्यादातर तो मास्क नहीं मिलेंगे और क्या होगा हेल्थ हेजर्ड जब होती है कोई चीज तो उसमें क्या लिखते हैं भाई इलोन ओफो <laughs> खाना <laughs> खाना मत मेडिकेशन रखो अच्छा जब हेल्थ हैजर्ड होती है कोई चीज तो मेक श्योर इट डज नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद यूर आईज एंड माउथ एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स अगर कॉन्टैक्ट में आ जाए तो अच्छी तरह अपना मुंह हाथ वगैरह सब कुछ धो लो ठीक है दूसरी बात यह है कि इसको 
ये ना करना इस चीज को जाके ऐसी सिंक में बोर कर दिया इसको याद होगा मैंने बताया था अच्छा खासा डाइल्यूट करके फिर तो या तो सिंक में डालते हैं या तो हम सिंक में डालते हैं या हम इसको किसी और तरीके से डिस्पोज ऑफ करते हैं तो हेल्थ 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 का मतलब सिर्फ आपके लिए नहीं है अक्वाटिक लाइफ के लिए भी हेल्थ हेल्थ है अक्वाटिक प्लांट्स के लिए भी हेल्थ हेल्थ है तो इसको ऐसे ही जाके आप पानी में नहीं डालोगे यू विल हैव टू मेक श्योर जो है वॉट यू हैव टू डू यू विल हैव टू डिस्पोज ऑफ इट प्रॉपर्टी या तो बहुत डायल्यूट करके डाल दो या फिर डिस्पोज करने का तरीका ही हमारा अलग होगा पानी में हम इसको डिस्पोज ही नहीं करेंगे ठीक है अच्छा ये हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया ठीक है ऑफ़ द मार्क्स इन इसी पेपर्स में कहीं आगे सो यू कैन सी दैट फॉर द रिएक्शन विद मैग्नीशियम कैलकुलेट द मास ऑफ मैग्नीशियम इन ग्राम्स यू वुड यूज सो दैट इट इज इन अ स्मॉल एक्सेस दानियल मैग्नीशियम रिवन सूं के ही तो ऐसा हो गया तो फॉर द रिएक्शन विद मैग्नीशियम कैलकुलेट द मास ऑफ मैग्नीशियम इन ग्राम्स यू वुड यूज सो दैट इट इज इन अ स्मॉल एक्सेस यू मस्ट शो योर वर्किंग तो भाई हमें ये निकालना है कि मुझे कितना मैग्नीशियम का मास चाहिए और उस हिसाब से हमने बताना है कितना हम रखेंगे तो हमारा एक्सेस में बिल्कुल प्रॉपर रहेगा ठीक है सो so, जो है वो नहीं नहीं मैंने इसमें नहीं किया कैलकुलेट दी मास ऑफ मैग्नीशियम इन ग्राम्स अच्छा रिएक्शन विद मैग्नीशियम जब हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कर रहे हैं सो आई नीड टू वर्क आउट वट अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम आई नीड ठीक है कॉपर सल्फेट की मुझे कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम दिया हुआ है दे हैव गिवन मी द वॉल्यूम एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर टू सल्फेट सोल्यूशन जो मैं रिएक्ट कर रहा हूँ राइट सो आई कैन वर्क आउट दी मोल्स ऑफ कॉपर टू सल्फेट दट आर इन द सोल्यूशन एंड देन यूज द बैलेंस इक्वेशन टू वर्क आउट द मैग्नीशियम के मोल्स एंड देन वर्क आउट द ग्राम्स ऑफ मास मास इन ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम दट आई नीड टू यूज ठीक है सो लेट्स वर्क आउट द मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन वो कितने हो जाएंगे कॉन्सेंट्रेशन इन टू वॉल्यूम हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन मुझको बताई हुई है जीरो पॉइंट फाइव एंड फिफ्टी 0.5 and 50 into 10 power minus 3. दूसरी बात ये है जहां आप क्वेश्चन में भी कोई भी इंफॉर्मेशन पढ़ो ना उसको अंडरलाइन कर दिया करो उससे ये फायदा होगा क्योंकि नजर आ रहा होगा क्योंकि केमिस्ट्री में जो है वो कहानी बड़ी लंबी होती है फिजिक्स में कहानी इतनी लंबी नहीं होती है तो इट वुड क्वाइट हेल्प यू इफ यू डू दिस अंडरलाइन कर लोगे ताकि जब वापस आओगे ना उस चीज पे या अगर समझ में नहीं आ रहा हो भाई मुझे कौन सी वैल्यू उठानी है तो मोस्ट प्रॉब्लम अपनी अंडरलाइन वैल्यू नजर आ जाएगी दिख जाएगी फॉरन तो ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा क्वेश्चन कैसे तरीके से पढ़ना स्टोरी समझना और फिर अंडरलाइन करना वो सारी चीजें विच आर रिक्वायर्ड ठीक है फिर एन ऑफ मैग्नीशियम हमको कितने चाहिए वो क्या कह रही है बैलेंस इक्वेशन हमको कह रही है वन एस टू वन करेंगे कॉपर टू सल्फेट कॉपर वन और ये वन तो वन एस टू वन यानी हमें इसके भी जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव ही चाहिए सो जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव एंड देन वी कैन वर्क आउट द मास दैट इज मोल्स इन टू एम आर दैट इक्वल्स टू जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव इन टू द मोल्स सॉरी मास एम आर ट्वेंटी फोर पॉइंट क्या आ रही है जीरो पॉइंट सिक्स जीरो सेवन फाइव अब इन्होंने बोला है कि मैग्नीशियम को एक्सेस में रखना आपने ये निकाला है कि ये आपका रिक्वायर्ड अमाउंट है दिस इज द एग्जैक्ट रिक्वायर्ड अमाउंट तो एक्सेस में अंदाजन कितना रखना चाहिए हाउ मच शुड बी कीप इन एक्सेस कितना रखेंगे तो चलेगा कोई मसले की बात नहीं ये तो चाहिए ना तो एक्सेस कितना रखे हम अंदाजे की मुताबिक बताओ जीरो पॉइंट सेवन बहुत ज्यादा करीब है वन ग्राम्स वन ग्राम्स एक ग्राम उठा लो एक्सेस में ही रखना ना तो जीरो पॉइंट सिक्स जीरो सेवन फाइव को आपको चाहिए आप एक ग्राम चूज कर लो एक ग्राम आसान भी है मेजर करना एक ग्राम के साथ बहुत आराम से सारी चीजें हो सकती हैं जीरो पॉइंट सेवन मेजर करना भी हो जाएगा दूसरी बात बड़ा करीब है ठीक है गलती से कुछ मसला मसाइल हुआ खत्म हो गया मैग्नीशियम रखने के बीच में तो जस्ट मेक श्योर एक्सेस का मतलब एक्सेस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा सकता है टेक इट उधर नियरेस्ट होल वाली वैल्यू ऊपर की तरफ नीचे तरफ नहीं ऊपर की तरफ नियरेस्ट होल वाली वैल्यू एक्सप्लेन बाय मेटल यूज्ड इन शुड बी इन पाउडर्ड फॉर्म ज्यादा देन स्ट्रिप्स तो मेटल को पाउडर फॉर्म में क्यों डाल रहे हैं हायर रेट सरफेस एरिया इंक्रीजेस सो बेसिकली यू आर वांटिंग लार्जर सरफेस एरिया इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन तो यस यू गाइस करेक्ट लार्जर सरफेस एरिया इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन ठीक है दानियाल पाउडर में सूंघने के लिए नहीं कहते ठीक पचरा दानियाल यहां पे आई दिख दे तुम मैं स्मेल द थिंग तो एक्विस कॉपर टू सल्फेट एंड मेटल मिक्सचर शुड बी स्टेड कंटिन्यूअसली एक्सप्लेन व्हाई व्हाई शुड यू स्टेड इट कंटिन्यूअसली सो दैट CuSO4 डिसॉल्व्स यूनिफॉर्म हीटिंग थ्रू आउट द मीनिंग फॉर डूइंग दिस इज आर वी हीटिंग दिस नो वी आर नॉट हीटिंग दिस 
एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये इसमें हीट एनर्जी रिलीज होगी तो स्टिर क्यों कर रहे हैं मिक्स नहीं करना हमने इसको हमने इसका टेम्परेचर डिफरेंस यूनिफॉर्म करना है तो इस थर्मोमीटर की मदद से या एक स्टिर इसके अंदर रख, रख के क्या करेंगे हम हम इसको कर लेंगे ताकि जो भी हीट रिलीज हो रही है इस रिएक्शन में वो पूरे सोल्यूशन में प्रॉपरली इवनली बट जाए ठीक है दैट इज द रीजन वाई यू स्टिर अब जब आप एंथल चेंज कर रहे हो तो मेजर तो उसमें स्टिरिंग का मतलब ये होता है to ensure uniform heating of the solution in one experiment the increase in temperature when excess magnesium powder is added to 50 cm cube 0.5 mol per dm cube aqueous copper to sulfate is 58.5 degree celsius Calculate the enthalpy change for this reaction delta H R in kilojoule per mole. Assume the specific heat capacity. Plan a dim ka and assume blah 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 is blah blah blah. Jo hume already assumptions pata hai bade. Include a sign in your answer. Kya se karenge? How do I work out the enthalpy change? Kitni der se bata raho? Which formula we going to use? Q equals to M C delta T. Right? What is M? M is 50 cm cube. M is 50 cm cube, so we will say 50 grams. C is 4.18. Delta T is 58.5. ये आपके पास आ गया Q. अब इसको हमें convert करना into kilojoule per mole. इसको kilojoule per mole में कैसे convert करते हैं? पहले तो ये वाली 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 बता दो. फिर इसको kilojoule में per mole में convert करते हैं. क्या हुआ Want uh, don't we add one gram of CuSO4? No, you did not add one gram of CuSO4. You added one gram of magnesium. Magnesium, but in solution, will dissolve. 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 अच्छा फिर आ जाते हैं किलो जूल पर मोल में तो वो कैसे निकलेगा डेल्टा एच आर शेल बी वन टू 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 सिक्स पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाई टेंट पावर माइनस थ्री टू कन्वर्ट इन टू किलो जूल पर किलो जूल एंड मोल्स किसके वेल आप मोल्स किसी के भी ले सकते हो बिकॉज दोनों के सेम ही मोल्स हैं तो मोल्स हमने ऊपर निकाल लिया दैट वॉज जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव सो आई शेल डिवाइड दिस बाई द मोल्स ऑफ जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव ऑब्वियसली मैग्नीजियम के ना ही लो तो बेटर है बिकॉज मैग्नीजियम एक्सेस में था वो तो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करिए मिनिमम निकाले तो हम जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव लेने For copper to sulfate. So what is uh, delta H R? Or its sign? What will be? Minus sign will be. Lucky has told me that is a minus sign. Or minus four eight nine. Bus minus four eight nine kilo joules per mole. Minus four eight nine point zero six. Minus four eight nine kilo joule per mole. Okay. Three significant. Three significant. Three significant. That's why I have value three significant. Minus four eight nine. The second part of the investigation involves determining the cell potential for the three electrochemical cells. Draw a diagram of the apparatus you would use to measure the E standard cell of the magnesium copper cell. Your labels should include the names of the metals and the names and concentrations of the solutions you would use. So, bhai, aapne ab apparatus banana hai E theta cell measure karne ke liye. Voltameter. सोल्ट ब्रिज टू बीकर वेरी गुड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नॉट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम बनाए हाँ जी आप बनाओ इलेक्ट्रोड वन एम जी वन सी यू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एस एच ई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं है इसमें यू डो यू नॉट हैव टू मेजर दी वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन यू हैव टू मेजर दी वोल्टेज ऑफ दिस रिएक्शन तो एक रिएक्शन क्या होगा एक जगह मैग्नीजियम का सोल्यूशन होगा मैग्नीजियम की रॉड होगी एक जगह कॉपर की रॉड होगी कॉपर का सोल्यूशन होगा राइट यू डोंट नीड टू डू दिस चलो अलमा बनाना शुरू करो शाबश <laughs> चलो बनाओ लेट्स सी कितना अच्छा बनाते हो और जब जो चीजें अलमा भूल रही हो या बाकी बच्चे भूल रहे हो बनाते बनाते फिर उनको करेक्ट करना 
शाबा चल मैं शुरू हो जाओ <laughs> मजाक नहीं कर रहा है नॉट जॉगिंग भाई कोऑर्डिनेशन से बनाओ <laughs> सही है ठीक हो गया ये सॉल्ट ब्रिज उसमें क्यों लगा दिए एंड्रॉइड वोट कैथोड में क्यों लगा दिए भाई सॉल्ट ब्रिज सही बनाया बच्चों ने सॉल्ट ब्रिज गलत जगह चले गए हैं सॉल्यूशन में जाते हैं सॉल्ट ब्रिज ठीक है तो मेरे ख्याल से इधर ड्राइंग बनाते हुए थोड़ा सा मसला हुआ है बाकी सब कुछ सही था एक एनोड गायब हो गया बेचारा पता नहीं एनोड था कैथोड क्या क्या था या आई एम श्योर आई एम ऑल्सो श्योर यू मैंड राइट वन मोल पर डीएम क्यूब हो गया ठीक है कॉपर टू प्लस भी वन मोल पर डीएम क्यूब हो जाएगा वेरी गुड ओके जी और कुछ छोड़ा है इन बच्चों ने एनीथिंग एल्स दैट वी नीड टू ड्रॉ टू नाइनटी एट गैलवन ठीक है बस ये मेंशन करना है करेक्ट सो यस परफेक्ट योर ड्राइंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड ये क्या लिख रहे हो तुम ये तो एक तो इसको अपने मजाक जो है वो इसके खत्म नहीं होने माशाल्लाह अल्लाह नजर से बचाए ठीक है अब अपनी एनोटेशन खुद हटा लो इससे पहले कि मैं डिलीट करूं ठीक है आई एम पुटिंग दिस इन एंड यस वेरी गुड गाइस यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट सब कुछ तुम लोगों ने बिल्कुल परफेक्टली बनाया था यू मिस नथिंग आउट सब कुछ परफेक्ट था एवरीथिंग वाज परफेक्ट सही है अच्छा जी लेट्स से अलमा बिचारी एक एक करके हटा रही है अलमा कहना हेल्प यू ये लो ठीक है ये आपका है एंड वेरी गुड अलमा मिजबा एंड यूसरा बड़ी मेहनत से बनाया बच्चियों ने तालियां बजाओ सारे एक्सप्लेन वाई चेंज डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ पोटेंशियल डिटर्मिनेशन शुड बी कैरिड आउट एट द सेम टेम्परेचर एज ईच अदर वाई शुड बी डू इट एट द सेम टेम्परेचर डेल्टा एच आर और ये ईस्टा सेल हाँ मैं तो लाइव कर सकता हूँ भाई सो दैट उनकी वैल्यूज को कंपेयर कर सके राइट क्योंकि अगर आपने अलग अलग टेम्परेचर पे कर लिया अगर आपने टेम्परेचर कंट्रोल नहीं किया तो आप नहीं कंपेयर कर पाओगे वैल्यूज अलग अलग हो जाएगा वो ठीक है सो यू टू से सो दैट वैल्यूज कैन बी कॉम्पेयर्ड फिर क्या बोला हुआ है एक्सेप्टेड ई थेटा सेल वैल्यूज आर शोन फॉर दी सेल रिएक्शंस यूज योर प्रोडिक्शन ए एंड आंसर टू डी अच्छा हमने मैग्नीशियम का हमने निकाला था डेल्टा चार हमने निकाला माइनस फोर्टी ठीक है वो कह रहे हैं आप जो है वो ये ई थेटा सेल की वैल्यूज इस्तेमाल करो जो यहाँ पे लिखी है और अपनी प्रिडिक्शन इस्तेमाल करो ए पार्ट में जो आपने दी थी कि अगर ई थेटा सेल आपका इंक्रीज कर रहा है तो हमारा जो है वो डेल्टा एच आर क्या होना चाहिए मोर एग्जो होना चाहिए ये आपकी प्रिडिक्शन थी इन पार्ट ए यू डिड दिस प्रिडिक्शन तो कैन यू टेल मी द वैल्यूज ऐसी मुझे सैंपल वैल्यूज आता हूँ मोर नेगेटिव नहीं होंगी लेस नेगेटिव होंगी ठीक है तो हम इधर क्या लिखेंगे प्लस टू पॉइंट सेवन टू बहुत ज्यादा ई थेटा सेल था इसलिए माइनस फोर्टी नाइन आया जब प्लस वन पॉइंट वन जीरो आया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा लेट्स मे बी वी कैन से माइनस फोर हंड्रेड तक और ये हम कह सकते हैं माइनस थ्री फिफ्टी राइट सो वी हैव टू जस्ट शो दैट इज गोइंग टू गेट लेस एक्सोथर्मिक यहाँ से यहाँ ई थेटा सेल इंक्रीज कर रहा है यहाँ से यहाँ आपकी वैल्यूज मोर नेगेटिव होनी चाहिए है ठीक हो गया यू कैन राइट एनी वैल्यूज बट बट आपका बस ट्रेंड फॉलो होना चाहिए योर ट्रेंड शुड बी परफेक्ट इट शुड नॉट बी रॉन्ग दैट्स इट 